kagaya ng pamilya ni Nancy Atayam ng San Juan, Ilocos Sur, labing limang taon ng pagtatanim ng tabako ang ikinabubuhay ng pamilya ni Nancy. Wala silang sariling lupain, kaya naman nakikisaka sila sa isang ektaryang lupain na ito. Mas maganda noon kasi mas malaki yung naitatabi ko noon. Nakakatabi naman ako ng mahigit 10,000 pagkatapos noon. Pero nung dumating na yung syntax, wala, halos wala na. Nahirap na. Mula nang ipatupad ang syntax reform law, nabawasan ng kalahati ang kita ni na Nancy. Mula 10,000 piso, bumaba ito ng 5,000 piso kada anihan. Mula 93 pesos kada kilo na bentahan ng tabako, bumagsak ito ng 81 pesos mula nang ipatupad ang syntax reform law. Sa pag-aaral nila, minsan hindi ko na ano, minsan yung mga kailangan nila, umuutang na lang ako sa mga kapitbahay, ganun. Ang dating limang daang pisong kita nila kada araw sa pagtatanim sa ilalim ng initan, naging dalawang daan na lang ngayon. Sumubok daw sila na magtanim ng ibang pananim gaya ng gulay. Pag sa gulay naman kasi, mahirap. Uh, walang mauutangan ng puhunan. Tapos pag nagbagyo, masisira din. Pag hindi mo naibenta agad, ma mabubulok din. Kesa yung tabako, mas maganda kahit mahirap yung tabako, mas maganda ang ano doon. Kahit ilang buwan mo hindi ibebenta, uh, pwedeng maistak yun. Kwento ni Nancy, gutom ang inabot ng kanyang pamilya mula nang ipatupad ang syntax reform law. Mahirap talaga po. Uh, minsan yung asawa ko naghanap buhay, minsan uh, isang beses isang linggo ako rin nag, naghanap buhay din pag may nag, ano ba yun, yung mag, na, nagpapatrabaho. Hindi umano nag-iisa ang pamilya ni Nancy, ayon kay Bernard Vicente, Vice President at Overall Vice Chairman ng National Federation of Tobacco Farmers Associations and Cooperatives. Ang magsasaka lang po ay eh, naapektuhan is 50, almost 54,000 in Philippines. Uh, then uh, lahat kami na nagtatrabaho sa industriya, uh, pati na yung mga nagtatrabaho sa factory at saka mga... Uh, vendors, more or less uh, 3 million po. Kasabay ng pagliit ng kita ng mga nagtatanim ng tabako, magtaas naman ang kita ng gobyerno. Base sa records ng Bureau of Internal Revenue o BIR, doble ang itinaas ng nakolektang buwis ng ahensya mula ng ipatupad ang syntax reform law noong 2013. At mula noon, pataas na ng pataas ang nakokolektang buwis ng BIR. Noong nakaraang taon, umabot na sa mahigit 144 billion pesos na buwis ang nakolekta ng ahensya. Sa pagsasaliksik nyo, meron ba tayong alam about the revenue effect and the health effect? Actually, ginawa namin ng mga computation yan eh, in okay. 2012 para convince nga yung senators na ipasa yung bill na yun. Uh -huh. Ang prediction namin noon, in 2013, we will earn 60 billion. From yun, revenue? From revenue. Uh -huh. oh, yun nga ang kinita natin. What else has it done? Well, so, yung health niya, malaki yung benefit kasi nabawasan na ang gastos natin. Lumaki pa ang panggastos natin. 80% of the total tobacco uh, income ginagamit sa healthcare. Mm -hmm. At magtanong ka kahit saan, ang laki ng pinagbago ng healthcare sa Pilipinas mm -hmm. since 2012. Mm -hmm. Sa Philippine General Hospital ako, which is a public hospital, mm -hmm. doon ako tumitingin ng mga pasyente. Ibang iba na ang healthcare, tita. Nung araw, ang daming yagit. Ano? Uh, ang yagit, ano yagit, yung pupunta dyan dahil may pulmonya, hmm. tapos papanoorin mong mamatay. Kasi walang pambayad ng x-ray or blood test. Walang pambili ng antibiotics, kahit three days man lang or five days. So, we just watch them. Ngayon, hindi. Lahat ng dumating, pneumonia, diarrhea, tuberculosis, heart attack, stroke, lahat sila may pondo eh. Talaga. Galing sa PhilHealth, which takes money from the tobacco tax. Ayun. So, ang laki so, ng pinagbago. How much have we gotten from the sin taxes on tobacco? Since 2013. Since 2013, it's more than 300 billion already. I'm not sure exactly. And that, and 80% of that has been used either for PhilHealth 
Yes. Or for the Department of Health. Yes. Ganun ba yun? Yes. Meron ano ding mga point? earmark for ano eh, for tobacco farmers. Yung majority of the tobacco tax is earmarked to fund healthcare for the lowest two quintiles of wealth. Ayon. So that's 40 million Filipinos. So yun yung pinaka malaking dalawang benefit ng tax. Uh-oh. Puminto ng paninigarilyo ang mga Pilipino at nagkaroon tayo ng pera para sa healthcare. Paki-explain mo nga, bakit tinataas ang tax, di tumataas ang presyo, eh tumataas rin yung revenue, bakit ganun? Ang expected mo, <laughs> tinaasan mo yung tax, dapat bababa ang maninigarilyo, Uh-oh. tapos bababa rin ang kita no, ng Uh-oh. gobyerno kasi Uh-oh. mababawasan yung tinitindang uh, tobacco. Dahil ano yan eh, yung pagbagsak ng paninigarilyo, maliit lang eh. Uh, hindi siya masyadong responsive sa price increase dahil <laughs> ang, mang, ang paninigarilyo, addiction yon tita. Uh-uh. So kahit itaas mo, uh, marami pa rin maninigarilyo. Unang matatamaan po ay yung uh, mga uh, gumagamit ng sigarilyo o uh, mga cigarette smoker. Uh, pangalawa, yung uh, cigarette manufacturer, then uh, kaming mga magsasaka. Base sa studies ng uh, Department of Health, ang uh, may pinakamalaking porsyento na gumagamit ng sigarilyo ay yung uh, below uh, average uh, wage earner. Ang rason po ay uh, walang trabaho at saka pang ano ng gutom. Nakaka-consume sila ng dalawang pakete. So, i-invest mo ng uh, 100 pesos na yun per uh, every day. Kung ang kita ng isang uh, cigar user is uh, uh, 243 lang yung minimum wage, so i-invest niya sa bisyo yung uh, 100 pesos. So, ang natitira na lang ay 143 para sa pamilya. Punta ka naman sa cigarette manufacturer. Uh, kung dati nakaka-produce sila ng uh, 12 billion sticks, di ba? Uh, nakaka-manufacture sila. Pero ngayon, uh, babawasan din nila yun kasi nag-down yung consumption. Kasi hindi sila makapag-manufacture ng marami kung hindi nila may bibenta. Punta na naman kami dito, mga tubig farmers, binawasan nilang requirement ng mga uh, tubig cigarette manufacturer. Siyempre, babawasan din namin ang itatamnan uh, namin at itatanim namin tabako. Kasi hindi, namin, hindi naman namin may ibebenta yun kung uh, katulad ng dati yung volume na itatanim namin. Doon sa studies namin na ginawa mula noong 2012, hindi naman huminto ng paninigarilyo ang mga tao. Oh! Ang nabawasan, yung mag, nag, ano, magsisimulang manigarilyo, yun ang nabawasan. At syempre, saan ba namin nakita yun? Oh. Nakita namin yun sa mga pinakamahirap. Ayan. At saka sa mga bata. Kasi price sensitive sila eh. Yung uh-huh. bata, gamit niya yung baon niya. Di ba? Uh-huh. Yung mahirap, syempre, konting taas lang, mag-iisip na yan. Uh-huh. So nakakatulong talaga tayo, hindi lang sa kalusugan ng sambayanan, nakakatulong tayo lalo na sa mga mahihirap at saka Ayan. sa mga bata.